はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、どうにか稼ぎたい、少しでも多くということで、EP を稼げる褒めについて考えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、今、クラちゃん会ってますけど、まあ、どうにか稼ぎたいですよね。うん。で、勝ちたいよね。はい。ということで、まあ、なかなかね、この二つを両立するのは難しいんですけれども、まあ、今回のテーマはですね、まあ、EP を稼ぐということですね。はい。これの褒めについてね、ちょっと考えていこうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、結構、クラちゃんといえばね、まあ、リーグだったらね、433B が主流とか言われてますけれども、まあ、クラちゃんはね、結構みんなバラバラ。まあ、例えば3号に使ったりとか、442使ったりとか、451使ったりとか、まあ、433使ったりとか、まあ、いろいろあると思うんですよね。はい。という中で、まあ、その褒めがね、まあ、いろいろ使われてる中で、まあ、稼げる褒めって何なんだろうなと。いうところについて考えていくために必要なことっていうのを今日はね皆さんと、えーまあ、一緒にね考えていきたいなと思うわけですが、まあ、今日もですねテーマを4つ用意しておりますもうシンプルにねどうやって稼いでいくかとか稼げる褒めかまあ稼げる褒めはどういうのかとかまあ大事なことは何なのかというところと最後にまとめみたいな感じではい、えー、順にやっていきたいと思いますよろしくお願いしますはい。ということで、じゃあ、まずね、最初にね、えー、左上からやっていきたいんですけれども、まあ、まずそもそもどうやってね、稼いでいくのかというところに関してのね、お話をしていきたいんですが、まあ、これはですね、当然ユーザー単位によってね、違いますね。うん。まあ、どういった選手を、まあ、どの選手に稼がせていくのか。まあ、例えば、まあ、11人ね、フィールドプレイヤーがいたとして、11人丸々稼がしたいのか、それともめちゃくちゃ稼げる選手にボールを集めたりとか、まあその選手が例えばまあ守備寄りの選手だったらそういったところでまあしっかりと守備をしてもらって稼いでもらうのかまあそもそもまあこれっていうのはねユーザー単位でやっぱ違うわけですよまあなぜならまあこの EP を稼ぐというところに関して言うのであればまあ当然スキル構成とかもそうなんですけれどもまずセンスにそもそも EP がねしっかりついてないと稼げないということでまあある意味これ逆を返せばまあどんな選手でもねまあ EP がボナセンとかまあ普通の参戦数ね、あの、ついとけば、稼げなくもなさそうだなという話ですよね。それなりのスキル構成しとけばね。ということで、じゃあ例えば、まあ CF の選手に稼がせたいのか、ウィングの選手に稼がせたいのか、トップ下の選手なのか、シャドウなのか、まあサイドハーフなのか、ね、ボランチなのかとか、センターバック、サイドバック、まあゴールキーパーにはまあ稼がせたいという人はあんまりいないかもしれないね。まあ、それはもう排水の陣を敷くしかないかもしれないんですけど、まあそういった感じでね、攻撃で稼ぎたいか守備で稼ぎたいかみたいなのもちょっとね、差が出たりとかするので、まあそもそもこれどうやってどこの選手に稼がせたいのかっていうのをまずね、自分の中でしっかりとね、抑えておく、うん、必要があるかなと思いますね。まあ基本的にはまあ攻撃面で稼ぎたいという人がね、多いんじゃないかなと思いますが、で、まあそのね、まあ、言ったら、まあセンスの話だけじゃなくて、まあスキルの話もね、ちょっとしておきたいんですけど、まあやっぱり稼げるスキルっていうのはありましてですね。うん。例えば、まあ攻撃の選手だと、ポストプレイヤーとかね、まあある程度距離があるシュートスキルとか、まあ裏 EP がしっかり乗ったシュートスキルだったりとか、まあ最近出た TS だったらね、中村俊介選手のフリーキック、まあ、ね、黄金の左足、裏100とかね。<笑>まあ TSK の固有スキルとかね。まあ裏 70% とかね。まあそういった感じで、まあ稼いでいく、まあ、パターンと、まあ守備寄りだったら、まあ当然タックルスティール、まあここが基礎になってきたりとか、まあそことフィードの組み合わせとかね。まあヘディングで、まあ3種しっかり守りつつ稼ぐとかね。まあいろんな方法がありますよね。うん。まああとはゴールキーパーだったら、まあ例えばシュートセーバーだけじゃなくて、まあね、あのー、フィード系のスキル。とかね組み合わせてみるとかまあ当然エアウォールとかマイとかまあいろいろ稼げるスキルがあると思うんですけどもまあそもそもねまあどうやって稼いでいくのかどういう展開に持ち込みたいのかっていうのもまあしっかりとまず最初に考えた上でまあ基礎中の基礎なんでねはいというところを踏まえて誰に稼がせたいのかというところをまず明確にまあすべきかなと思いますねはいでこれちなみに僕の単位で言ったらまあ、僕だったら CF の選手とボランチの選手あたりに稼がせたい選手がいるので、まあ、そんなにね、褒めはね、別に偏らせる必要もないというかね、まあ、ある程度成功法で攻めても、まあ、展開がはまれば、まあ、正直展開次第かなみたいなところあるわけですけどね。はい。ということで、まずここについてね、一つ、えー、しっかりと皆さんね、考えておいてください。どの選手に稼がせたいかということね。はい。これが大事だと思います。はい。で、それをね、しっかりと押さえた上で、じゃあ次ね、稼げる褒めの話ね。まあ今日の、まあメインの、はい、ところになるわけですけれども、
。まあ、これですね、さっき冒頭で言ったんですけれども、いろんなね、褒めをね、いろんな人が使ってるっていうことはどういうことかっていうところをまず考えないといけないんですよね、これね。まあ、言ったら、どの褒めでも稼げる可能性はあるよね。むしろ、その、例えばじゃあ、4、3、3、B だったらどういうポジションが稼ぎやすいのかなとか、352だったらどういうポジションが稼ぎやすいんだろうか、まあ、451だったらどういうポジションが稼ぎやすいんだろうか、またどういった選手が稼ぎやすいんだろうかというところを考えていく必要があるわけですよね。まあ、つまりですね、この稼げる褒めっていうのも人によって違うわけですよ。まあ、人によってというかさっきのね、まあ、最初に考えていただいた、どの選手に稼がせたいかとかによっても変わってくるというわけですね。で、まあ、共通してね、アドバイスができることがあるんだとしたら、まあ一番やっぱり大事なのは、例えばさっき言った通り、稼げる選手というの選手がいたときに、まあじゃあ CF の選手がいたとしましょうか。で、まあ CF の選手、この選手めっちゃ稼げたらいいなっていうね、まあ稼ぎ頭の選手がいたとして、この選手を単独で、例えばワントップとかで置くとか、まあ 433B とかみたいに、まあ CF 一人で置く場合なのか、それかまあ442とかの CF 並びみたいな感じで並べるのか、というところでもちょっと変わってくるわけですよね。で、これ、まあ、どっちが明らかにいいかっていうと、まあ、言ったら、その選手を孤立っていうか、まあ、一人で置いとくのがいいんですね。で、これなぜかというと、まあ、言ったら二人いる分でボール触る数とかも減るし、まあ、同じようなポジションにね。ということは、まあ、分散しちゃうんですよね、どうしてもね。ということで、まあ、そういうのも褒め選びにね、考えないといけないわけですよ。ってなった時に、まあ、4、5、1だったりとかね、まあ、例えば CF の選手に稼がせたいんだったら4、5、1とか、まあ、4、3、3、B そのまま使ってみるとか、まあ、もしくは、まあ、例えばボランチの選手に稼がせたいんだったら、しっかりと2ボランチ。まあでも、守備の方はね、並べてもいいです、正直ね。守備の方は並べてもいいです。まあ、ただ、もう本当に極端に稼がせたいんだったら、例えばボランチ単位で言うんだったら、2ボランチじゃなくて、1人でボランチをやらせるとかね。まあ、そういうのもちょっと工夫にはなるのかもしれないですが、基本的には、まあ、周りに選手がいない方がいいというところを踏まえた上で、まあ、稼げる褒めというのを考えてみてはいかがかなというところですね。まあ正直 4-3-3B でも別に稼げなくもないし、まあポストプレイヤーとか使うんだったらね、まあ結構ね、あの上の方が凝縮した 4-3-3C とか、まあここら辺結構人気なんじゃないかなと思いますけどね。まあでも意外と 3-5-2 とか使ってる人もいるんで、うん。まあ結局稼げる褒めって何なのっていうところなんですが、まあこれはもう人によって変わるってことですよ。うん。まあ絶対これっていうのはないと思います。まあ J クラのね、あのリーグ戦みたいに、まあ、とりあえず 4-3-3B がいいよねとかもないと思います。で、もう一つ稼ぐために大事なことがあるとしたら、タクティカル褒めのやつね。で、まあ、稼げる相性のいい褒めがあるんだったらそれを使うべきとかね。まあ、あの EP の若干の乗る分は大きいですからね。はい。まあ、そういうのを駆使しながら、まあ、言ったら稼いでいくというのは結構大事なのかなと思いまして。なので、まあ、稼げる褒めについての、まあ、お話なんですけれども、これは、まあ、皆さんによって違ってくる。まあ、ユーザーによって違ってくる。まあ、どこの選手に稼がせたいのか、誰に稼がせたいのか、ポジション、まあ、選手、まあ、特徴とかね、スキル構成によって変わってくるので、まあ、絶対これを使わないといけないというのはないっていうのを踏まえた上で、まあ、ここからは、まあ、僕が、まあ、ね、この褒め使ったらいいよというよりは、ご自身で、うん、考える力がどうしても試されていくのが、このクラちゃんの、まあ、EP 褒めなのかなと、個人的には思います。ということで、大事なことは、まあ、何が大事かというと、もう、試すことね、ひたすら。試す。例えば、その、さっきね、冒頭にね、言いました、稼がせたい選手がどうやったら稼げるのかっていうところに関して、もう、試すしかないんだよね。どの褒めがハマるか。うん。もう、これはどうしてもリーグ褒めでも、クラちゃん褒めでもそうなんですけども、基本的にはもう、こう、試すしかないんですよ。もう、楽な道はないと思った方がいいです。うん。で、楽して稼ごうと思うんだったら、まあ、稼いでる人の真似をするのが一番なんですけれども、まあ必ずしもそれをしたからって言ってうまくいくわけではないんですけど、まあ少しでも近道になるとしたら、まあ例えばクラチャン内で当たったね、稼いでる人の褒めを、まあスクショ取ったりとかして、まあ分析してみたりとかね。うん。周りに稼げる人がいるんだったらどういう褒めを使ってるか聞いてみるとか。はい。まあちなみに僕は、まあ433尾使ったりとかしてますけど、まあそれはね、まあそもそも、まあ、その稼ぎ頭の選手がボレー持ってたりとか、まあ、する影響があるんですけどね。まあ、それを活かそうと思ったら 433B とかまあ352とかになるんですけど、まあ、一応勝利の、まあ、可能性も探って、まあ、褒め、やっぱりね、安定しやすい 433B 使ってるわけですけど、まあ、それがいいかどうかっていうのもちょっと怪しいしね。僕もいろいろ探りながらやってますけど、うん。まあ、なかなか、まあ、こればっかりはすぐに答えが出る話ではないので、まあ、結局は大事なことはもう試すってことね。
。うん。これに尽きるかなと思います。まあ、J クラは基本的にそうですけどね。もう何でもそうです。もう基本的に自分で試すしかないっていうね。アドバイスはもらえるんだけどね。まあ、アドバイスはできるんだけど、最終的にはもう試すしかないんで、まあ、これをね、やっぱ怠らないっていうのはね、すごく大事です。まあ、これ、クラチャンでもリーグでもそうなんですけど、しっかりと、まあ自身がね、ある程度想像の中で、例えば自分でね、こう稼がせたいと思うじゃないですか。この選手がこういう動きしてくれたら稼げるのにな、じゃあその動きをするかどうかっていうのは試さないといけないんでね。まあここはね、しっかりとやっぱりね、考えてほしいなと思います。なので、まあ比較的まあ、ここまでね、最終的にじゃあまとめをすると、まあまずどの選手に稼がせたいのかっていうのを明確にする方がいいですね。まあ、全体で稼げるなら稼げるでもいいんだけれども、まあ、おそらく全体で稼ごうと思っている人の中でも、まあ、この選手が稼いだらいいなっていうのは多分あると思うんですよね。よっぽど高いレベルじゃない限りはね。ってなった時の,、まあそのね、あの活かせるような褒めが何なのかっていうのをしっかり探っていく。でこれを探るために試していく。まあ、この根気強さっていうのがまあ必要かなと思いますので、まあ、しっかりといろいろ試してみる。とりあえず使ってみる。まあ、この褒めどうかなと思ったらもう試してみる。それぐらいの気持ちでいいと思います。で、それをやらないと、まあ結局はね、稼げないというところがね、まあ、やっぱりそこの努力っていうのがね、まあ稼げる人はある程度やっぱり積んできてるので、まあ、なんていうんかな、まあ、走ることなく、はい、ぜひね、頑張ってほしいなと思います。ということで、まあ一応ね、よく使われてるのは、まあ433系だったら C 褒めとかよく見ますけどね、まあ B 褒めとか、まあ、352とかだったら、まあ、そうね、B352B とか、まあ433、343、まあ、343とかでもね、見ますけど、343だったら、まあやっぱ C か D とかね。うん。まあいろいろそういったところが、まあ比較的ワイドに攻め、まあ攻めるときはワイドに。で、まあ守るときは絞ってる人は結構いますね。やっぱサイドバックが稼げないとなるとも絞った方がいいんで、とかね。まあそういったところで、まあしっかり皆さんね、稼ぎ方を考えてやってきてるので、これだけ褒めがね、いろいろね、ばらけてるっていうのも、まあ、クラちゃんのある意味面白いとこじゃないかなと思いますので、リーグに比べるとね、まあ、いろんな褒め見るんでね。はい。ということで、ぜひね、皆さんね、努力して頑張ってほしいなと思います。まあ、大事なことはね、伝えたつもりなので、はい。そこをね、念頭に置いて、まあ、しっかりと、えー、皆さんね、少しでも、まあ、1ポイントでも稼げるようにね、ぜひ頑張ってほしいなと思います。ということで、じゃあ今回はですね、まあ、EP を稼げる褒めについてお話をしていきました。まあ、明確な答えはね、絶対これだというのはないんですけれども、皆さんの中におそらく正解はあると思いますので、はい、しっかりと探ってみてください。では今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。こんにちは。失礼します。バイバイ。